Goedemorgen. Ochtend terug op mijn post hier in Appington. En hier die afgelopen naweek was ik vinnig voor een en weer na Postmosburg. En terwijl ik rij was dit voor mij opvallend hoe die mijnbedrijvigheden tussen uh, uh, Susan en Postmosburg vermeerder het hoe dit toegeneem het en hoeveel groei daar was. En ik het gewonder oor die kwestie van in ons jonger daar, toe daar basis net twee groepen myne was, en goeie dele van hierdie area ongegund was. En die antwoord is duidelijk, dat destijds met al die uh, uitvoer verbondens tegen ons was dit baie moeilik om groot groei in die mijnbouw te toon. Maar sê dat 1994 het myne oor als opgespring, nie wit opgemaak, die aanvraag in die wereld is groter, Uitvoeren is weer gemachtig, internationale sancties is gelig. En die mijnbouw uh, groei geweldig. Ik is niet een kenner op het gebied van mijnbouw nie, maar wat ik met mijn oor kan zien, is hier die toename en die uitvoeren van eister in mangaan. Geweldige toename, wat betekent meer werk, meer inkomsten, meer geld. Maar als het meer geld of inkomsten, als ze niet verleden, en toch staan ons land op die rand van financiële en instorten. En ik het besef dat die hoeveelheid geld wat die corruptie gesteel is die staatskaping ongelooflik baie geld was en dat dit ongelooflike skade aan ons ekonomie aangerig het. Waar die groei in die mijnbouw vir ons eindelijk een beter toekomst moes skep, het het eindelijk net meer bronne van diefstal geskep. Gierigheid, want niemand kan genoeg heen nie. Gierigheid het ons land verwoes. Als het niet voor was, zou so staatskapen in diefstal die plaas gevind het nie. En zou so hierdie in die land inderdaad succesvol kon groei, as ek kyk, nou hoe die mijnbouwactiviteiten in die Noordkaap gegroeid. het. Maar saam met die gierigheid en een focus op geld, het baie ander dinge vir een loop begin gaan. En dit is duidelijk een wetstoepassing, die vermoens van ons politie en die weermacht, wat stadig maar zeker achteruit gegaan het door een gebrek aan bevondsing, zwak bestuur en onkunde. Ik lees vanochtend vroeg oor aanvallen op noodpersoneel. Ik denk ergens is een of ander ambulansman zelfs raak geschiet. Dit is volgens een baie duidelijke teken van geweldige verval en die waardes van die publiek. Wat hoe doen je aanvallen op jou noodpersoneel? Hoe doen een mens, hoe beroof een mens diegene wat voor ons stel is om je leven te red? Nou, ons het nou al gehoor en gesien hoe hulle die brandweervoertuie moet klippe bestook, wat kom om een brand te blis. En dan besef je dat hier is iets ernstigs verkeerd. 
want alle beheer oor die mense is verloren. Daar die mense word nooit gevang en gestraf nie. So die aanvallen op die makkelijke tekens gaan niet voort. Het gaat maar niet aan. En alles het begin met gierigheid. De rest de Burse wereld, die EFF, een hofse tralie afgebreek om toegang tot de hof te krijgen. Weer eens, geen beheer nie, geen discipline nie. En die mens kan niet anders, als om uiterst bekommer te wees, oor wat hier aan die gang is nie. Maar baie aandag word gegeen in die nieuwe Zulu koning. In die arm land soos hierdie van ons, behoor daar nie iets soos koning te wees nie. Maar dat is. En die kracht is, as jy gaan centreer rondom die feit van hoe die koning aangewees is en die feit dat hulle, sy beskermingselement nie is wat het van ons stel is om te wees nie. Ek lees verder opskrifte wat sê Eis Makusule uit die Zoom vergadering geboender. Hy was beslis nie uitgeboender nie, want het was net een knopje wat jy druk, dan sweet jy om af. Maar die sensatie rondom uitgeboender, die terminologie wat gebruik word, en ek wonder wat is die volgende episode in die IJsmagesoele saak. Want hierdie ding gaan nie net leen nie, Hierdie ding gaan nie voorbij wees omdat eis nie meer toegang tot die toelie huis het nie, omdat eis uitgeboender is uit die nationale uitvoerende komiteevergadering. Sê ek vandag vir julle, dis net die begin van groot, groot probleme op die politieke vlak. Want samo die gierigheid wat geleid het, tot ons feitelijke economische ineenstorting. Hierdie gierigheid gaan saam moet mag, een beheptheid moet mag, want die een wat mag het, is die een wat die meeste het makkelijkste gaan wegkom met verkeerde daden, met diefstal, met corruptie en alles wat daarmee saam gaan. Ons het nog lang nie die, die einde van IJsmagesule gesien nie. Ons het nog lang nie die einde van hierdie probleme gesien nie. Ons het ook nog lang nie die einde van diefstal binnen in die ANC regering gesien nie. En dit maak nie saak hoe al die mense werk, hoeveel nieuwe myne hulle oopmaak, hoeveel nieuwe inkomste, sterke inkomste daar is nie. Want so is inkom, inkomste in een sector groei, draai gierige oe in daar die richting. En kom daar die concept van wil he myne weer na vore. En zolang so daar die beginsel bestaan, is daar geen hoop vir Suid-Afrika nie. As een mens rei en jy sien hoe hard die mense werk, hoeveel tonne en tonne man gaan en uisterers word uitgehaal, wat het gekos het om uit te haal, wat het kos om te verscheep, wat het kos om uiteindelik een winst te wees, net so dat daar die pensioen wat daar dier verdoen is, die pensioen nie, daar die belasting wat daar dier verdien is, so dat het gesteel word op een of ander project. Dan is die hoop maar min, dan is die hoop laag. 
Die directe gevolgen van hierdie gierigheid is die wanorde en chaos, ongedisciplineerdheid en gewelddadige optrede van mensen. En dis waar die gevaar vir my en vir jou in lee. Die gevaar vir jou en my lee nie by jou kiese wat ons kan maak nie. Dit lee en begin by die gierigheid, die machtsbeheptheid van ons politieke leiders. En dit sal nie verander nie. Dit gaan nie verander nie. Die plundering en die diefstal gaan nie stop nie. Dit sal voortgaan tot aan niks oor is nie. En intussen raak die breerbevolking die massas honger, hongerder, meer armoede, want as minne geld beskikbaar, hoe meer daar gesteel word om aan te wen tot mensese voordeel. En daarom moet ons wakker wees en besef, dat ten spuite van die groei wat jy rondom jou sien, ten spuite van al die ontwikkelinge daar in die Noordkaap, as jy kyk na die strate van die dorpie soos Bosmasbeg, die verval van die eens prachtige plek tot die gemors is ondenkbaar. Selfs in die ergste wantrouwige konservatieve mens se verbeelding in 1994 het niemand kon voorsien hoe ons klein dorpies totaal en al gaan verval tot die gemorg staat is, wat potels die norme is, reoel wat nie werk nie die norm is, dienstlevering nie bestaan nie. Ons moet die tye raak sien waar ons leef, ons moet besef, dat ons ons nie moet blind staag tegen diegene wat ontwikkel en wil groei nie, want die wat nie wil ontwikkel en groei nie, is in die meerderheid. Maar, dit is ook die maandag ochend nou afskop sal met julle, en geniet vir ochend jou kondens met al koffie, en ons gesels morgen ochend weer. Mooi loop en een aangename week.